Buonasera a tutti. Eh, stasera quindi vi parlerò uh, del problema della marmettola e eh, dell'inquinamento della marmettola eh, nelle grotte e porterò come caso studio il sistema del corchia nelle acuane. Allora, eh, la presentazione è organizzata diciamo, in due parti, quindi prima darò qualche concetto generale sulla marmettola, sulla distrazione del marmo e sulle caratteristiche dei sistemi carsici acuani. Dopodiché poi passeremo al caso di studio vero e proprio e come questo tipo di materiale si studia. Dunque, che cos'è la marmettola? Eh, la marmettola è un, una polvere di marmo eh, che viene prodotta eh, durante le attività di estrazione e, e poi di, di, quadratura, di squadramento del, dei blocchi. Eh, in realtà dovremmo parlare di marmettole perché a seconda del della tecnica utilizzata per il taglio del marmo, si producono dei materiali leggermente differenti. In ogni caso possiamo dire che più o meno eh, l'intervallo granulometrico di questo materiale fine è eh, l'intervallo del silt. In genere parliamo di materiali fra i 10 e i 100 micron, più o meno. Eh, chimicamente, vabbè, tutta calcite. E, a livello normativo è considerato eh, un sottoprodotto, o ancora meglio, eh, un rifiuto di lavorazione del marmo. Pertanto non può essere eh, rilasciato normalmente in ambiente, eh, deve essere recuperato e smaltito in modo opportuno. Ora vi qualche concetto su, in generale sugli acquiferi carsici, che ci tornerà utile più avanti. Eh, Diciamo che un sistema carsico può essere suddiviso in tre eh, compartimenti idrogeologici. Eh, dal dall'alto verso, dall verso il basso eh, troviamo prima la zona vadosa, che quindi è la parte più eh, su superficiale, e eh, in particolare nella sua porzione mh, appunto più superficiale è dove avviene l'infiltrazione. Eh, questa porzione è chiamata epicarso, e eh, qui viene l'infiltrazione dell'acqua come eh, potenzialmente dei contaminanti, questo perché eh, appunto, è la zona in cui ci sono le fratture eh, più, eh, la, più larghe e quindi più eh, conduttive. Eh, il movimento dell'acqua in questa zona è principalmente eh, verticale, può essere o lento in fratture poco aperte, eh, quindi eh, flusso in fratture, oppure veloce a pelo libero eh, nei condotti più ampi. Eh, andando verso il basso troviamo poi la zona epifreatica. Eh, in questa zona abbiamo la fluttuazione della tavola d'acqua e abbiamo eh, l'alternanza fra eh, flusso eh, rapido a pelo libero e flusso a pieno carico, eh, in funzione delle, del, del regime idrologico in cui ci troviamo, quindi di magra o di piena. Eh, in generale ha, una, ha un andamento mh, suborizzontale. Infine eh, abbiamo eh, la zona freatica nella quale il flusso è più lento e soprattutto è in pressione, tant'è che abbiamo eh, dei condotti che hanno uno sviluppo sia eh, discendente ma anche ascendente e l'acqua riesce anche quindi a muoversi verso l'alto. Eh, ci sono vari eh, tipi di acquiferi, quelli che stasera interessano a noi eh, sono quelli, mh, eh, sono due principalmente, in particolare il primo, il cosiddetto sistema a, a dreno dominante. Eh, in questo tipo di acquiferi abbiamo eh, un collettore principale che convoglia tutta l'acqua del sistema, quindi eh, eh, c'è una gerarchizzazione del, frutto, del, del, del flusso. Eh, in generale eh, non abbiamo zone sature molto sviluppate, talvolta sono anche assenti. E la risposta eh, idrodinamica dell'acquifero all'infiltrazione in seguito a precipitazioni è quella di sostituzione prevalente. Quindi se guardiamo questo grafico qui eh, in alto, eh, vediamo che mh, in, dopo un, un evento di infiltrazione eh, abbiamo un rapido incremento di portata, eh, rapido e, e importante, e a, a cui corrisponde anche un rapido decremento della mineral mineralizzazione dell'acqua. Questo perché di fatto eh, l'acqua la, di neoinfiltrazione si muove eh, rapidamente all'interno del sistema e quindi arriva molto velocemente eh, alle sorgenti. Un altro eh, tipo di sistema è quello a dreni interconnessi. In questo caso non c'è un solo collettore sotterraneo, eh, ma ci sono più, eh, 
c'è un reticolo di condotti principali, quindi la circolazione è più dispersiva e eh, le zone sacre, la zona sacra in generale è più sviluppata. Il comportamento idrodinamico di questo tipo di sistemi è generalmente quello di eh, pistonaggio, per cui eh, eh, in concomitanza con eh, un evento infiltrativo abbiamo all'aumentare della portata anche l'aumento della mineralizzazione, perché l'acqua che viene eh, rimobilizzata eh, a seguito della infiltrazione è l'acqua che era già immagazzinata nell'acquifero. Eh, perché parliamo di questo? Perché eh, in generale gli acquiferi acqu eh, acqu eh, ne nelle Alpi Apuane sono caratterizzate da, eh, basso da bassi coefficienti di immagazzinamento e elevata trasmissività. Quindi sono acquiferi in cui eh, l'acqua di neoinfiltrazione si viene eh, mh, trasferita velocemente alle sorgenti e quindi parliamo, e parliamo infatti di sostituzione prevalente. Eh, abbiamo anche casi eh, di acquiferi invece con eh, eh, zone sature ben sviluppate e in cui osserviamo pistonaggi in concomitanza con eventi di, con eventi di infiltrazione. Perché studiare la marmettola? Beh, perché è un contaminante eh, che, va con, che interessa una risorsa idrica. Ora, eh, quando la, di fatto la marmettola eh, diventa un problema quando eh, durante le operazioni di eh, escavazione in, in cava, eh, quando il macchinario, diciamo, eh, durante il taglio intercetta delle fratture eh, più o meno allargate. In questo caso quindi abbiamo eh, l'immissione eh, di questa polvere di marmo eh, in queste fratture. E naturalmente appena piove eh, questa polvere si mescola insieme all'acqua e viene facilmente introdotta all'interno degli acquiferi. Eh, questo poi comporta all'interno degli acquiferi e all'interno dei sistemi ipogei e poi alle sorgenti o nei corsi d'acqua superficiali eh, uno, un netto aumento di torbidità e l'acqua diventa tipicamente lattiginosa. Ora, eh, vediamo gli effetti dell'introduzione di, di questo contaminante nei sistemi, però sappiamo ben poco eh, di come questo mh, materiale eh, viene eh, trasportato all'interno dei sistemi carsici. Eh, pensiamo che eh, è plausibile aspettarsi che una parte venga eh, anche, diciamo così, intrappolata, immagazzinata nei sistemi e che poi venga via via rimobilitata durante piene successive, ma in ogni caso non sappiamo né dove, in quale, forse, in quale parte del sistema, ma neanche quanta ne viene immagazzinata. Comunque, a monte di tutte queste considerazioni, il primo passo è caratterizzare in modo opportuno questo materiale. Eh, allora, per quanto riguarda le, il, sistema, il, il, bacino, il bacino minerario, eh, insomma, la purificazione del marmo in Apuane, eh, diciamo che eh, a fronte di tutta la produzione del marmo, e di tutto il materiale che viene cavato per, in questo procedimento, eh, la marmettola rappresenta circa meno del 5% di tutto il materiale che viene eh, estratto. Quindi se abbiamo mh, circa all'anno 1.400.000 tonnellate di eh, blocchi estratti, abbiamo la produzione eh, di circa 56.000 tonnellate all'anno di marmettola. Ora, questo non significa che tutto questo materiale si infiltra nel sistema, va nei sistemi carsici, vada a contaminarli. Solo una parte di questo viene eh, introdotta negli acquiferi, perché in teoria tu, eh, la, la, maggior la maggioranza di questo materiale viene recuperato e poi eh, smaltito in, in modo opportuno. Qui in questa mappa vedete intanto dove sono i, i principali bacini estrattivi, che vedete qui, in questa zona qui, e vedete anche quali sono le sorgenti più... Eh, interessate frequentemente da episodi di contaminazione da marmi, però che sono queste sorgenti eh, cerchiate di rosso. Visto che appunto questo contaminante va a interessare eh, una risorsa idrica importante eh, per la zona, eh, l'ARPA Toscana ha avviato un progetto di monitoraggio e di studio della marmettola e del suo impatto su questi acquiferi. Eh, questo progetto si chiama CAVE. E, tra le varie attività eh, che vengono fatte in seno a questo progetto abbiamo anche eh, il monitoraggio idrologico e idrochimico eh, dei corsi d'acqua principali eh, nei bacini in cui appunto ci aspettiamo eh, l'inquinamento da marmettola e abbiamo delle stazioni di monitoraggio 
sia in superficie ma anche una ipogea, che è per l'appunto nell'ante del Corchia. Una cosa molto interessante, anche molto utile, è che tutta questa banca dati è facilmente visibile e quasi in tempo reale sul sito web dell'ARPAT. Ora appunto, il problema è la marmettola, ma di fatto dobbiamo analizzare più eh, materiali per capire eh, come impatta gli acquiferi acuani. Quindi, ora, eh, in realtà cosa campionare dipende molto anche dal sito. Eh, lo vedremo anche più avanti diciamo che comunque possiamo distinguere mh, in, modo, in modo grossolano la marmettola quindi tutti anzi le marmettole quindi quella prodotta dal, taglio di, dal filo diamantato dal taglio con catena il materiale che rimane sui piazzali di cava e così via e poi andiamo a campionare dei depositi che sono in grotta sia in eh, condotti attivi in cui circola d'acqua e in cui ci aspettiamo che ci sia anche eh, contaminazione da marmettola, ma anche eh, eh, andiamo a prendere sed sedimenti in condotti antichi. Eh, diciamo eh, questo perché ci aiuta ad avere un end member naturale, quindi di, di materiale che sicuramente non è contaminato. Quando possibile andiamo anche a prelevare eh, campioni alle sorgenti, che diciamo in questo schemino rappresenterebbero eh, l'output del sistema. E poi, quando, possibile, quando necessario, possiamo anche fare campionamenti lungo gli alberi dei fiumi. In ogni caso ci occupiamo del materiale fine, perché è, quello in, eh, è il range dimensionale della marmettola, quindi dobbiamo eh, occuparci di, quel, di quell'intervallo lì. Ora, eh, l'approccio metodologico è eh, sedimentologico, morfometrico e mineralogico. Eh, la, quindi il sedimento logico fa di fatto la, la granulometria, le dimensioni del materiale. Eh, la, la, appunto la granulometria e la morfometria, quindi la forma dei granuli che compongono questi materiali, eh, l'abbiamo la, analizzata e l'analizziamo tramite questo strumento, che è un analizzatore ottico ad altissima risoluzione. Eh, la mineralogia qualitativa la, la, facciamo, con, la facciamo in diffrattometria per polveri, e mentre un'analisi eh, semi-quantitativa eh, delle componenti mh, chimiche e, e anche mineralogiche de, che compongono queste polveri, eh, la facciamo invece con il SMDS. Nel nostro caso riusciamo a farla perché ci interessa fondamentalmente distinguere calcite, dolomite e silicati. Quindi eh, per come sono fatti questi materiali riusciamo a, a fare anche questo tipo di analisi. Passando al Corchia... Eh, allora, che episodi di contaminazione da marmettola sono ben noti, ma la maggior parte di questi episodi sono generalmente eh, legati a eh, fenomeni di infiltrazione eh, a seguito di precipitazioni. Eh, in realtà eh, sono accaduti anche alcuni eh, episodi anomali, per cui mh, si è avuto un ingente mh, arrivo di eh, marmettola all'interno del sistema, eh, però mh, non, non in corrispondenza di, una, di un evento piovoso. Questo ha fatto pensare eh, che fosse legato all'attività estrattive, perché sopra eh, l'antro del Corchia ci sono eh, delle cave. Eh, per capire se ci fosse effettivamente una connessione fra l'attività estrattiva e eh, la marmettola in grotta, sono stati fatti dei test e... Eh, da questi test è venuto fuori che in effetti in una cava eh, era, eh, veniva diciamo, introdotta accidentalmente marmettola eh, perché eh, durante le operazioni di apertura di un nuovo fronte scavo eh, il macchinario ha intercettato una frattura di, abbastanza importante e allargata per cui eh, la marmettola è stata introdotta in questo modo nel sistema. Eh, va detto però che poi eh, i gestori della cava, una volta venuti a conoscenza del problema, eh, hanno, sono prodigati per eh, sigillare la frattura e una volta sigillata, questa non, eh, non, non sono verificati altri problemi, eh, altri eventi anomali per molti anni. Questo è un altro esempio sempre di questi eventi anomali, qui in realtà c'è un confronto anche con eventi invece per così dire ordinari di, di introduzione di marmettola. Abbiamo in questo caso la conducibilità elettrica, quindi la mineralizzazione dell'acqua, eh, che come vi dicevo all'inizio è legata all'infiltrazione e quindi all'aumento di portata dopo più eventi piovosi. 
e vediamo che quando ci sono queste, queste diminuzioni di mineralizzazione abbiamo in concomitanza anche degli incrementi di torbidità, in questo caso e in questo caso. Poi abbiamo degli eventi minori che invece, come potete vedere, eh, non sono, sono totalmente slegati rispetto all'infiltrazione di, di, di acqua. E questo è un evento più recente, ma comunque si inquadra in questa tipologia di evento. Eh, vi dicevo che il Corchi in realtà è un caso un pochino eh, particolare di eh, caso studio. Eh, questo perché eh, siamo riusciti a campionare mh, sia sedimenti e eh, materiali nelle cave, sopra il sistema, e poi all'interno della, della grotta, dell'antro del Corchia. In particolare abbiamo preso sia materiali fini antichi, eh, in, rami, in rami fossili, che materiali invece recenti, presu, pre, presumibilmente contaminati. Eh, non abbiamo potuto campionare sedimenti alla sorgente perché eh, durante i sopralluoghi non è stato rinvenuto eh, materiale fine, quindi eh, manca, eh, diciamo, per così dire, l'output. Eh, allora, quello che abbiamo visto al SEM è intanto che eh, la, marme la marmettola, a parte il fatto di essere fine come ci aspettavamo, eh, mostra anche delle forme abbastanza regolari, talvolta spigolose ma non necessariamente, e eh, presenta anche delle eh, morfologie sulla superficie che sono dovute all'abrasione eh, eh, a causa dei macchinari utilizzati per l'estrazione del marmo. Qui potete vedere queste incisioni parallele in, in giallo. Eh, Dall'altra parte invece abbiamo dei materiali eh, antichi, sicuramente non contaminati, che anch'essi presentano delle morfologie su sulla superficie molto peculiari. Questi però sono invece dovute a un processo differente, cioè alla dissoluzione e alterazione chimica. E sono su calciti e dolomiti, dipendendo, dipende, questo ovviamente dipende dal, eh, dal campione in analisi. Eh, invece i materiali eh, prelevati nei condotti attualmente attivi eh, diciamo che rappresentano una via di mezzo fra gli altri due tipi di deposito. Troviamo calciti sia diciamo così, eh, antropiche, per così dire, e che calciti invece eh, naturali, oltre a una serie anche di minerali accessori o comunque di silicati, quarzo e anche magari qualche ossido, questi ovviamente variano in base al sistema di alimentazione dell'acquifero. La morfometria è un, una materia un po' più complicata, nel senso che eh, intanto ci sono vari eh, indici morfometrici che si possono analizzare, che vanno a, a dare informazioni sulla forma, su quanto un granulo è rotondo, più o meno rotondo, circolare, angoloso e così via. Eh, qui ci sono due esempi, eh, di uno, ad esempio di un parametro che è più o meno omogeneo in tutti i campioni, perché è meno sensibile a delle variazioni eh, sul, cont sul contorno, eh, quindi le, le, il rapporto di forma, Altri che, un altro parametro invece può essere più sensibile alle variazioni di forma eh, sul contorno, come può essere la circolarità. E I campioni questi in viola e in violetto sono quelli di, ca di cava, gli altri sono di, di grotta, in particolare gli arancioni sono mh, antichi, quelli bordeaux invece sono recenti. Eh, in ogni caso è anche molto, questo, questo tipo di approccio permette anche di fare analisi sia eh, per un singolo campione di prendere un certo parametro e guardarlo in intervalli dimensionali differenti, quindi su granule di dimensioni diverse, oppure prendere materiali diversi e confrontarli nello stesso intervallo dimensionale. Questo per esempio è interessante perché vediamo che i vari materiali di eh, cava hanno eh, in alcuni casi delle, dei de, 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 delle forme differenti. Eh, Soltanto che, per esempio, come vediamo in questo caso, eh, i campioni, quelli più, quelli più particolari, che sono quelli dei sacchi di raccolta, in teoria sono quelli che non dovrebbero essere introdotti nell'acquifero, quindi non, non, non dovrebbero dare episodi da contaminazione. Gli altri sono un pochino più simili. La granulometria eh, conferma quanto detto prima, quindi che siamo sempre in, in presenza di materiali fini, eh, però eh, la marmettola è generalmente più fine, almeno in parte, rispetto ai sedimenti di grotta, soprattutto di quelli antichi. Eh, C'è un po' in realtà di sovrapposizione, in ogni caso vediamo che, eh, oltre in aggiunta, eh, effettivamente anche fra le marmettole, se guardiamo soltanto ai tagli, vediamo che quelli a filo diamantato, che sono questi qua, con il picco più a destra, sono più fini rispetto a quelli prodotti dal taglio a catena, che sono questi con il picco più a sinistra.
eh, vi dicevo appunto c'è un po' di eh, sovrapposizione comunque delle curve, di granulometriche, e questo è ancora più vero se andiamo a mh, fare uno zoom su una parte del silt, e quindi abbiamo un chiaro trend fra i vari eh, di per le granulometrie, però ci sono dei campioni che in effetti sono in sovrapposizione. La mineralogia ovviamente ci ha confermato che la marmettola è quasi al 100% eh, calcite, ehm, mentre nei sedimenti di grotta c'è sempre molta calcite, eh, ma eh, siamo, diciamo, ma in proporzioni più variabili, quindi tra calcite, dolomite e silicati. Eh, inoltre, eh, dall'analisi eh, dei campioni di grotta antichi, si vede che la, la calcite è abbondante anche in questi tipi di campioni. Eh, quindi abbiamo la produzione eh, di sedimento anche eh, di sedimento carbonatico proprio all'interno del sistema carsico. Eh, la dolomite e in parte anche i silicati dovrebbero essere di origine naturale perché ovviamente non si vanno a cavare no, litologie che non siano marmo puro, quindi è abbastanza improbabile che eh, questi granuli eh, provengano dal taglio del marmo. Eh, inoltre vediamo anche una distribuzione inomogenea, eh, disomogenea eh, dei tre mini gruppi di minerali all'interno eh, dell'intervallo granulometrico considerato. Diciamo che se confrontiamo questi due triangolari, in un caso abbiamo i tre minerali ma espressi come percentuale volumetrica rispetto al totale del campione, in un caso abbiamo invece le, 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 la percentuale di particelle, quindi il percentuale di particelle è a favore delle dei granuli fini, eh, mentre i volumi dei granuli più grossolani. E vediamo per esempio in questi due campioni che effettivamente la dolomite ad esempio è più abbondante nella frazione fine, infatti nel, in questo diagramma di destra eh, questi campioni si spostano più verso il vertice della dolomite, mentre la marmettola rimane fissa eh, nel vertice della calcite perché ovviamente è fatta soltanto di quello. In conclusione, quindi, per quanto riguarda la caratterizzazione di questo materiale, in particolare nell'alto nell del corcia, possiamo dire che, e, e nella, insomma, in tutto il sistema, possiamo dire che la calcite, vabbè, è come come ci, eh, la marmetta, come ci aspettavamo, è ehm, principalmente fatta da carbonato di calcio, mentre gli altri eh, componenti sono in proporzioni un pochino più miste. Eh, il processo di, diciamo, I processi che producono eh, le, le micromorfologie sulla superficie dei granuli naturali eh, mh, giocano un ruolo, in, mh, producono delle, morfo delle morfologie differenti dai processi eh, diciamo, di taglio del marmo. Eh, sappiamo, abbiamo, abbiamo attestato il fatto che ci sia mh, del sedimento carbonatico fine all'interno del, del, siste del sistema. Questo poi si può eh, mescolare in proporzioni differi differenti eh, con la marmettola, se questa viene introdotta nel sistema. Eh, L'analisi morfometrica è utile da utilizzare per caratterizzare, per caratterizzare tutti i tipi di materiali, ma è un sistema complesso, è un'analisi complessa. E la, la marmettola di fatto in, introduce una, una sorta di mh, inquinamento, di contaminazione anche granulometrica nel, nei sedimenti. E, infine, mi tengo a ricordare di nuovo che eh, in realtà dovremmo parlare di più tipi di marmettole e che vanno caratterizzati tutti per capire poi cosa effettivamente entra negli acquiferi. E con questo, se, poi, se volete approfondire un po' il tema, qui c'è qualche riferimento bibliografico. Grazie, sì. complimenti anche a te.